న్యాయమని అని బయలుదేరుతారు ఈ మహిళా సంఘాలు ఘటన జరిగితే చాలు రోడ్డు ఎక్కుతాయి ఇదే భాష వాడారు మీడియా మాతో మొన్న సో మీరు ఎందుకు అప్పుడు న్యాయం అడుగుతారు న్యాయం చేయంగానే న్యాయం చేయగానే ఎందుకు ముందు న్యాయం అడుగుతారు న్యాయం చేయగానే దీన్ని పోలీసులను వ్యతిరేకిస్తారు అంటే మీకు ఎంతసేపు ప్రభుత్వాన్ని పోలీసులను వ్యతిరేకించడమైన పని అని కూడా అడుగుతున్నారు మేము అడుగుతుంది ఏంటంటే మిత్రులరా నేరస్తుడు ఎవరైనా విధిగా శిక్షించండి చట్టబద్ధంగా బాధితురాలు ఎవరైనా న్యాయం జరపండి ఇది చాలా సింపుల్ మా నినాదం నేరస్తురాలు ఎవరైనా న్యాయం చేకూర్చండి బా నే సారీ బాధితురాలు ఎవరైనా న్యాయం చేకూర్చండి నేరస్తుడు ఎవరైనా కూడా విధిగా శిక్షించండి చట్టబద్ధంగా దీన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఇకపోతే ఒక గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అందరు సీఎంలకు కూడా స్త్రీలపై హింసలు పెరగడానికి పెంచి పోషించడానికి ప్రేరేపించడానికి కారణాలని మేము మాట్లాడి వాటిని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలో ప్రభుత్వాలకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘాలుగా విడివిడిగా ఇచ్చాం ఉమ్మడిగా ఇచ్చాం జాగ్రత్త తరఫున ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఉన్న చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చినటువంటివన్నీ కూడా గత రెండు దశాబ్దాలుగా ప్రభుత్వాల ముందు మేము పెడుతున్నాం అసలే పేదరికం దానికి మద్యం తోడైంది ఇప్పుడు దానికి ఇంటర్నెట్ తోడైంది ఇవాళ ఈ పాలకులు దశాబ్దాలు పోరాడితే కానీ మహిళా చట్టాలు తేరు మరి ఇంకా మరిన్ని దశాబ్దాలు పోరాడితే కానీ ఆ పోరాడి సాధించుకున్న చట్టాలు అమలు చేయరు కానీ అడగకుండానే ఉచితంగా జియో సిమ్లు ఇస్తారు అడగకుండానే ట్రిపుల్ సలాక్లు ఇస్తారు లేకపోతే జియో సిమ్ ఇవాళ ఇంటర్నెట్ ఉచితంగా ఎవరు అడిగారని ఏ వర్గం అడిగిందని ఏ ప్రజలు అడిగారు ఏ సామాజికం అడిగ సామాజిక వర్గం అడిగిందని ఇచ్చారు ఇచ్చినాక ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అందరూ ఒకళ్ళన్నా జియో సిమ్ ఇచ్చిన అంబానీని ప్రశ్నించరు దాన్ని లాంచ్ చేసిన మోడీని ప్రశ్నించరు కానీ వీళ్ళు కుటుంబాలు వదిలేసి రోడ్ల మీద పడితే వాళ్ళ చేతుల్లో ఇంటర్నెట్ ఉంది ఉచిత ఫోన్లు ఉన్నాయి దాంతో వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో ఇంటర్నెట్లు ఉచిత ఫోన్లు ఉంటే ఆడవాళ్ళు బరి కావాలని మేము అడుగుతున్నాం ఇవాళ ఈ దేశంలో స్త్రీలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో రక్షణ అనే అంశాన్ని గత ఇరవై ఏళ్ళుగా చర్చించాలి పాలకులు దానికి అనుగుణంగా నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అడుగుతున్నాం మరి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో భద్రత అనేది ఇంకా పాలకుల ఎజెండాలోకి రాలేదు అది దేశ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేయట్లేదు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో భద్రత అనే అంశాన్ని ఎజెండాలో తీసుకుంటే దానికి తగిన చర్యలు ఎట్లా చేపట్టాలో ప్రభుత్వాల దగ్గర ప్రణాళిక ఉంటుంది దానికి ఒక కార్యచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకుని దాన్ని అమలు చేస్తారు పార్లమెంట్ ఇన్నేళ్ల పార్లమెంటు కేవలమే రెండు సార్లు మహిళలపై దాడులు అత్యాచారాలు చర్చించింది మన రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మూడు సార్లు చర్చించింది ఇట్లా అయితే మరి ఇన్ని దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ప్రతిరోజు నూట ముప్పై ఆరు అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే అందులో కనీసం పద్దెనిమిది శాతం హత్యలుగా ఉంటే ఎందుకు ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకో ఆ నివారణ చర్యలు మేము మాట్లాడుతున్నాం ప్రభుత్వాలకి ప్రభుత్వాలకు వాటిని అమలు చేసే చిత్తశుద్ధి లేదు అందుకే మేము చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ డిమాండ్స్ అన్ని గత కొన్నేళ్ళుగా పెడుతున్నాం కానీ ఈ ఈ కేసీఆర్ అయితే గత గత సీఎంలు కనీసం పలికారు మెమొరాండాలు తీసుకున్నారు దానికోసం ఏదో కొంతన్నా అందులో కొంతన్నా ప్రయత్నించారు కానీ ఈ సీఎం కనీసం ఇప్పటి వరకు ఆరు సంవత్సరాలు రెండో టరం పాలనకు వచ్చాడు కానీ ఈ మహిళా సంఘాల ప్రతినిధుల్ని ఇంతవరకు పిలిచి మాట్లాడలే మేము అడుగుతున్నాం సీఎం కేసీఆర్ ఈ డిమాండ్స్ పూనం మాలకుండే కమిటీ ముందు పెట్టాము నువ్వు వేసిన కమిటీ ఆమె చేసిన సిఫార్సులు ఏమయ్యో ఎవరికి తెలీదు గత ఆరు సంవత్సరాలుగా మహిళా మంత్రులు లేరు మీ మీ పాల మీ పాలనలో మహిళలు లేరా మహిళా సంఘాలుగా మమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడాల్సి మమ్మల్ని అంటే మహిళా ప్రతినిధుల సంఘాలు మీరు మొత్తం లిస్టు చేయండి మీ దగ్గర మీ 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 ప్రభుత్వంలో లిస్టు చేసే వాళ్ళు లేరా మమ్మల్ని అడిగితే ఇస్తాం మీరు పిలిచి మాట్లాడండి మీకు మహిళల ఓట్లు కావాలి మీరు పింఛన్లు బతికి ప్రకటిస్తే ఆ పింఛన్లు తీసుకుని ఓట్లు వేస్తే చాలా మహిళలు అంటే బతుకమ్మలాడనీకే బోనమెత్తనీకి అనుకుంటున్నావా కేసీఆర్ అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఈ బతుకమ్మలకు భద్రత కావాలనే సోయి కూడా తెచ్చుకోవాలని చెప్పదలుచుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ డిమాండ్స్ మేమేదో మా మా ఘోష చెప్పుకోవడానికే కాదు మేము మీడియా ముఖంగా ఇది సీఎంకి పంపిస్తున్నాం ఆయన మమ్మల్ని పిలిస్తే వీటి మీద చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇది గవర్నర్కి ఇస్తాం ఇది ఆల్రెడీ మేము మీడియాకి ఇస్తున్నాం ప్రభుత్వ పాలక వర్గాల దగ్గరికి పంపిస్తాం ఇప్పటికైనా వీటి అమలుకు పూనుకోండి మా మిత్రులు చెప్పినట్లు ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలో ఎన్కౌంటర్తో చేతులు తుడు తుడుచుకుంటే సరిపోదు చేతులు తుడుపుకుంటే సరిపోదు 
స్వప్నికా ప్రణీత ఎన్నిక ఉంటారు అప్పుడు ఇదే చెప్పాం అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కలిశారు మీకు తృప్తి లేదా అన్నారు లేదు ఇవి ఆగవు ఇవి మళ్ళీ జరిగితే ఇవన్నీ చేయండి అన్నాం అప్పుడు మాకు ఆయన హామీ ఇచ్చారు సబిత ఇంద్రారెడ్డిని పిలిచి ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ స్టార్ట్ చేస్తామన్నారు అది ఇంతవరకు స్టార్ట్ కాలే ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం హండ్రెడ్కి చేయండి అంటున్నారు కాబట్టి మొన్న మరి పోలీసులు ఎందుకు హండ్రెడ్కి చేయలే వాళ్ళకి ప్రాణరక్షణ వస్తే వాళ్ళు తుపాకులు గుంజుకుని కాలుస్తుంటే మరి వాళ్ళు ఎందుకు క్షణాలు హండ్రెడ్ వచ్చేది ఎందుకు కాల్చారు మరి ఆ పోలీసులు కూడా మొన్న ఆత్మరక్షణ కొరవై హండ్రెడ్ని పిలు పిలవలసిన ఉండే కాబట్టి స్పష్టం ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలపై హింస దాడులు పెరగడానికి మూల కారణాలు మేము చెప్తున్నాం స్పష్టం ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వాటన్నిటి మీద కూడా పని చేయాలి ఇమీడియట్గా స్త్రీల ఆహకారాలు ఆర్తనాదాలు వినిపించిన చోట కల్లా చేరుకునే రక్షణ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయండి రక్షణ వ్యవస్థ అంటే ఈ పోలీసులే కాదు హెల్ప్ లైన్ ఉమెన్ మహిళల కోసం ప్రత్యేక హెల్ప్ లైన్ ప్రారంభించండి ఉన్నది కానీ అది కూడా వన్ ఎయిట్ వన్ కూడా పూర్తిగా వన్ జీరో ఎయిట్ లాగా అన్నిటికీ అనుసంధానం చేసి లేదు వన్ జీరో ఎయిట్ తరహా మనం అడిగింది కూడా స్వప్నిక ప్రణీత అప్పుడే వన్ జీరో ఎయిట్ తరహా ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ అన్నాం వన్ ఎయిట్ వన్ మొత్తం వన్ జీరో ఎయిట్ లాగా లొకేషన్తో సహా మొత్తం అన్ని యంత్రాంగాలని అలర్ట్ చేసే విధంగా లేదు కాబట్టి ఉన్న వన్ ఎయిట్ వన్ని మీరు సెంటర్ చేసినా అది ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్గా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలి బస్సుల్లో మీడియా ప్రసార ప్రచార సాధనాల ద్వారా ఎవరికి సమస్య వచ్చినా దాన్ని అందుకునేలాగా దాన్ని పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ బాధ్యత పల్స్ పోలియో హెచ్ఐవి మీ బాధ్యత ఎట్లనో ఇది కూడా మీ బాధ్యతగా గుర్తించి చేయాలని కోరుతూ నివారణ చర్యలే మహిళల భద్రత ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో చేసేటువంటి కార్యాచరణ ద్వారా మీరు